Good evening. Welcome to St. Green Valley Schools Board of Education meeting. I uh, want to take an opportunity to welcome everyone again to the meeting. It's great to see all of you here. Bueno, es muy importante que la comunidad latina sea parte eh, de todo este proceso eh, de información, de toma de decisiones, porque sus hijos están allí. Lo observábamos. Eh, concluimos que todos los niños llegaban a casa con hambre y queríamos saber cuál era la razón. Otra compañera también mencionó que uh, su niña prefería llevar comida porque la comida no le parecía atractiva. Empezamos a, a que buscar reuniones con el Cooper, con la persona, eh, íbamos, fuimos a los directores de las escuelas, le comentamos nuestras observaciones, empezamos a querer buscar soluciones. Me escucharon pero también hicieron cambios. En la primera reunión que fuimos al distrito, eh, ellas sabían que dar ese paso con las juntas de la mesa directiva era un gran paso. Entonces, en particular con las, eh, mes, con las reuniones de la mesa directiva, eh, pues sabemos ahora que es un, es, un, es, es un show. No hay críticas constructivas. <risa> ok. Y se me que salen el 21, ¿no? El 20. Salen el 26, ¿no? 26. Eh, recientemente el superintendente nos pidió cinco productos, denme cinco alimentos que quieran cambiar. Y dijo, ok, no es, cualquier cosa que hagan va a ser buena, cualquier cambio. Entonces dijimos, muy bien, perfecto, vamos a mandarles los cinco productos. Pero antes de darles la lista, pusimos en, en el texto, sabemos que esto no es fácil, es algo muy complejo. Entonces le, le, le pusimos ahí una nota, se puede hacer poco a poco y no tenemos respuesta del board. Ni oficial, ni, ni no oficial, ni nadie ha manifestado nada. Ellos han mencionado que el, el distrito cumple con los lineamientos de la USDA. Eh, y ciertamente los cumplen. Eh, ese es uno de los primeros argumentos y nosotros los hemos dicho, sí, pero eso es lo mínimo, lo mínimo necesario. Tienes una posibilidad gigante de hacer, o sea, ellos te dicen, hasta aquí puedes hacer, pero puedes hacer mucho más para mejorar la alimentación. No hemos perdido la esperanza en que vamos a poder eh, hacer un cambio, hacer un cambio con ellos, y eso creo que lo que quiere decir es que aún queremos seguir. No nos ha ido tan mal, pero dentro, dentro de nuestros corazones sabemos que lo vamos a lograr de alguna forma. Entonces, queremos ayudar en este cambio como comunidad, como madres de familia, y no solo a dar recetas. Podemos hacer mucho más que eso con la comunidad. Y, y estamos abiertas a apoyar al distrito porque sabemos que el distrito lo hacemos entre todos. Pero lo que nunca ha cambiado desde un principio es que las, eh, las líderes quieren comida fresca. Quieren comida eh, eh, preparada, preparada ahí en las cocinas del de, eh, distrito y que sea en su mayoría de productos locales. Y las posibilidades existen. Entonces esa, esa visión, esos sueños, esas ilusiones, todas esas cosas que ellas pueden aportar es, es invaluable para, para una comunidad, para un distrito, para, para alguien que quiera hacer una integración con, con grupos como la comunidad latina. Lo que me motiva a seguir con mi trabajo son ellas. Eh, cada vez eh, que puedo trabajar con ellas y que nos reunimos y las veo, ellas son, ellas son mi fuerza. Ellos, es como este pacto que hicimos hace tiempo y yo soy una más de ellas. 
hay veces que cu cuando eh, eh, ha pasado la primera reunión o cuando hablamos con el superintendente y, y, y yo digo, oh my God, esto, esto no tiene salida. Pero ellos estaban, no te preocupes, esto va a seguir, esto no acaba aquí. Entonces, eh, eh, ellas, ellas son las que, las que me motivan día a día. Y a ellas las motivan sus hijos, sus familias, el bienestar. Y la, lo bonito también de, de, de la visión que ellas tienen es que no están peleando solo por sus hijos o por la comunidad latina. Están preocupadas por todos los niños del distrito. 